bienvenidos a Memento Mori. Hoy os invito a acompañarme a saber un poco más de uno de los castillos más importantes de la comarca del Maresma, el Castillo de Burriac. Cuando vamos de Barcelona a Mataró por cualquiera de las carreteras que vertebran el Maresme y llegamos a la altura de Cabrera de Mar, no pasa desapercibida una montaña que, puntiaguda y destacando entre el verde pinar de pinos piñoneros con sus 391,7 metros de altura, dispone de los restos de un castillo en su cima. Se trata del Castillo de San Vicente, más conocido por el nombre de Castillo de Burriac. Dejando el coche en el parking de la Font Picán de Cabrera, en media hora de una subida notable por una pista forestal rodeada, con permiso de los incendios, por bosque mediterráneo, nos plantaremos a los pies del Turó de Burriac, inmejorable atalaya granítica sobre la que se sitúan los restos del castillo homónimo. Un castillo del siglo XV del que destaca la redonda torre del homenaje que construida con bloques irregulares desafía la fuerza de los elementos desde sus 15 metros de altura que le permite controlar un inmenso territorio desde esta elevada atalaya. Las ruinas, visitables y consolidadas por la administración en 1994, ocupan una superficie irregular de unos 2.000 metros cuadrados que se dividen en dos niveles. En la parte más alta o soberana se considera el lugar noble y en ella se ubica la torre, la residencia del señor del castillo y los restos de la capilla de San Vicente. Por el contrario, en la parte de abajo o yusera, junto a la puerta de entrada, se encuentran las cuadras, el patio, los almacenes y lienzos de la muralla que rodeaba todo el conjunto. Un conjunto que tendría unos orígenes antiquísimos y que nos llevaría ni más ni menos que a la época ibera. Al parecer, y como solían hacer los iberos, Burriac había sido ocupado desde antiguo, aunque en época romana sería reocupado eliminando todo rastro anterior, tal y como queda testimoniado por los restos del aljibe romano que se encuentran a los pies de la torre del castillo. Infraestructura hidráulica que sería reutilizada durante la Edad Media durante la construcción del primigenio castillo, el cual consta documentado del año 1024. El castillo, que parece que incorporó la preexistente capilla de San Vicente y la convirtió en la capilla de la fortificación, pertenecía a la familia San Vicente, aunque se encontraba bajo el control del condado de Barcelona. El castillo de Burriac, de esta forma, perteneció a esta familia hasta el siglo XIV, cuando pasó a Desbos hasta el 1471, cuando la propiedad cayó en manos de Pera Joan Ferrer por designación del rey Joan II. Pero Joan Ferré, que vivió en el castillo de forma habitual, emprendió su ampliación y su renovación a finales del siglo XV, época a la que corresponderían los restos que hoy se pueden admirar. Habitado durante los siguientes dos siglos, con varios cambios de titularidad, a partir del siglo XVIII fue abandonado, cayendo en ruinas definitivamente. No fue hasta 1990 que fue comprado por el Ayuntamiento de Cabrera de Mar, recuperándolo y acondicionándolo para su visita en 1994, dignificando de esta manera uno de los castillos más emblemáticos de esta parte de la costa barcelonesa. Un poético lugar para encontrar la parca. El castillo de Burriac fue testigo en 1907 del suicidio del poeta romántico Antoni Isern Yarnau, poeta de Alcobé, Alcam que agricultor de profesión, escribía sin haber tenido formación literaria. Este hecho llamó la atención de parte de la intelectualidad del momento, a la vez que recibió fuertes críticas por su falta de técnica. Incapaz de digerir las críticas y viéndose rechazado por el gremio, Isern se suicidó dentro de la cisterna del castillo a la edad de 24 años. 